மகிழ்வோம் இயந்திரியல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் தேர்ட் யூனிட் ஸ்டீம் நோசில் அண்ட் டர்பைன்ஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீயை வந்து ஒரு டிஸ்கஷனாக கொடுத்துருக்குறேன் இந்த மாஸ் ஆஃப் ஸ்டீம் டிஸ்சார்ஜ் த்ரூ நாசில் இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு மாடியூலில் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்டீம் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த நாசில்ங்கிறது பார்த்தோம் ஏன்னா இந்த நாசில்ங்கிறதே எதுக்காக இருக்குது இங்கே இருக்கிற வெலாசிட்டியை இங்கே வர கூட்டணுங்கிறதுக்காக தான் இருக்குது அதனால் அதை போன மாடியூலில் பார்த்தோம் இப்போ வந்து நிறையா கண்டிஷன்ஸ்க்கு மேக்சிமம் ஃப்ளோ இருக்கணும் ஃப்ளோ ரேட் எம் டாட்னு சொல்லக்கூடிய கேஜி பெர் செகண்டு எவ்வளவு ஸ்டீம் நம்ம இதிலிருந்து இந்த எண்டுக்கு சீக்கிரமாக அனுப்புகிறோமோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற ஒர்க் டன் நடக்கும் அப்போ மாஸ் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ இங்கே இருக்கிற மாஸ் இங்கே போகிறதுக்கு ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கா ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்கா அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இது இந்த மாஸ் ஆஃப் ஸ்டீம் டிஸ்சார்ஜ் த்ரூ த நாசில் இதிலிருந்து நம்ம ஸ்டீம் அனுப்பும்போது எவ்வளவு மாஸ் இதில் போகுது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலாவை தான் நம்ம இங்கே அரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த இதில் பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு டைவர்ஜென்ட் நாசில் இதில் இன்ஷியல் கண்டிஷன் தட் இஸ் அட் த என்ட்ரன்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் பி ஒன்னாக இருக்குது அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் வி ஒன்னாக இருக்குது அதனுடைய வெலாசிட்டி சி ஒன்னாக இருக்குது இங்கே அதே இது எக்ஸிட்டில் வந்து ப்ரெஷர் பி டூ ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் சி டூ வெலாசிட்டி வந்து சி டூ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் பி ஒன் இன்ஷியல் ப்ரெஷர் வி ஒன் இன்ஷியல் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் சி ஒன் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்டீம் அட் என்ட்ரி பி டூ ப்ரெஷர் எக்ஸிட் வி ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்டீம் அட் எக்ஸிட் சி டூ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்டீம் அட் எக்ஸிட் ஆர் த்ரோட் த்ரோட்டில் இருந்தாலும் சரி எக்ஸிட்டில் இருந்தாலும் ஒன்று தான் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த இதை பார்ப்போம் நம்ம போன மாடியூல்லையே பார்த்தோம் இந்த இதுக்குள்ளே நுழைஞ்சி போகிறது வந்து அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி இப்போ வந்து இதில் இந்த ஐசன்ட்ராப்பிக் ப்ராசஸ் மே பி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் அஸ் இதுக்குள்ளே நடக்கிறது வந்து ஐசன்ட்ராப்பிக் ப்ராசஸ்னு நம்ம வச்சுருக்கிறோம் பிவி டு த பவர் ஆஃப் பி வி டு த பவர் ஆஃப் என் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த ஐசன்ட்ராப்பிக் ப்ராசஸ்க்கானது நம்ம இதை ஏற்கனவே இன்ஜினியரிங் திரும்ப டைனமிக்ஸில் போன செமஸ்டரில் படிச்சுருக்குறோம் வேர் என் இப்போ நம்ம இதே இது ஏராக இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஸ்டீமாக இருக்கிறதுனால அதோட இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டீம் இருக்குது நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டீமில் ஒர்க் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீமில் ஒர்க் பண்ணலாம் இன்னொன்று சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமில் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ இது சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீமாக இருந்துச்சுன்னா என் வேல்யூ வந்து ஒன் அதே இது சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமாக இருந்துச்சுன்னா என் வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் சச்சுரேட்டட் ஸ்டீம் சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் வெட் ஸ்டீம் ட்ரை ஸ்டீம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீ மறுபடி ரீகலெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் இந்த இதுகள்லாம் மறுபடியும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ ஒர்க் டன் வந்து இந்த பிவி பிவி டு த பவர் ஆஃப் என் கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிற ஐசன்ட்ராபிக் ப்ராசஸ்க்கு வந்து என் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பிவி பி ஒன் வி ஒன் மைனஸ் பி டூ வி டூ இந்த பேசிக் ஃபார்முலாவில் இருந்து தான் நம்ம வந்து இந்த இதை அரைவ் பண்ண போகிறோம் இதில் நம்ம என்ன தெரியுது ஐசன்ட்ராபிக் ப்ராசஸில் கெயின் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி சீக்கல் டு ஒர்க் டன் டூரிங் த ஐசன்ட்ராபிக் ப்ராசஸ் கினட்டிக் எனர்ஜி கெயின் ஆகுது இங்கே இருக்கிற சி ஒன் வந்து இங்கே சி டூவாக மாறுது அப்போ வெலாசிட்டி கூடுது அப்போ அந்த இதனால் நமக்கு கெயின் கிடைக்கிது அது வந்து எதுனால் கிடைக்கிது எது குறைஞ்சதுனால கிடைக்கிது ஒர்க் டன் டூரிங் த ஐசன்ட்ராபிக் ப்ராசஸ் தான் அதில் நடந்த ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த கனெக்டிக் எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணலாம் எது கெயினாக இருந்ததோ அது வந்து ஒர்க் டன்னால் நடந்தது அப்படின்னு 
அந்த இதுக்கானது கெயின் இன் கனெக்டிக் எனர்ஜி வந்து இது எக்ஸிட்டில் இருக்க கனெக்டிக் எனர்ஜி C2 டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இது வந்து என்ட்ரியில் இருந்தது சி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இது வந்து ஒர்க் டன் நம்ம இந்த இது சொன்னோம்ல ஐசன்ட்ராபிக் ப்ராசஸ்க்கு ஒர்க் டன் வந்து இந்த ப்ராசஸ் இந்த இது இது ரெண்டும் இப்போ நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் இதுலேயும் இந்த சி ஒன் ஸ்கொயருங்கிறத நம்ம நெக்லிஜிபிள்னு வச்சுக்கிறோம் நம்ம போன ரெண்டு மாடியூல்லையும் பார்த்தோம் ஸ்டீமில் எங்கேருந்து வரும் ஸ்டீம் வந்து பாய்லர்லேருந்து வரும் பாய்லர்லேருந்து வரும்போது அதுக்கு ப்ரெஷர் தான் அதிகமாக இருக்கும் அதனுடைய வெலாசிட்டி இருக்கவே இருக்காது ரொம்ப நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும் கம்பேரிங் டு இந்த எக்ஸிட்டில் இருக்கிற வெலாசிட்டி இதுக்கும் ஒரு வெலாசிட்டி இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் இந்த வெலாசிட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும் அதனால் இதை வந்து இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் C1 can be neglected since C1 is very less compared to C2. C2 சி ஒன் கேன் பி நெக்லெக்டட் சின் சி ஒன் இஸ் வெரி லெஸ் கம்பேர் டு சி டூ சி டூவை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வெலாசிட்டி வந்து ரொம்ப குறை அதனால் இதை நம்ம நெக்லிஜிபிள்னு வச்சிடறோம் அப்போ என்ன ஆகுது சி டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சீக்வல் டு ஒன் என் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பி ஒன் வி ஒன் மைனஸ் பி டூ வி டூ இந்த ஃபார்முலாவை பேசிக்காக வச்சு நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணுறோம் இதில் இருக்கிற பி வி அதே மாதிரி இந்த சிக்கான வேல்யூஸ் இதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதெல்லாம் கொண்டு வந்து கடைசியில் ஃபைனலாக வரும்போது இந்த ஃபார்முலா வருது இப்போ அந்த டெரிவேஷன்லாம் நான் கொடுக்கல இது வந்து லென்த்தான ஒரு டெரிவேஷனாக இருக்குது நடத்தோன்னா அது நடத்தலாம் ஆனால் நம்மளுடைய சிலபஸில் அது இல்லை செகண்ட் இயர் படிக்கிற உங்களுடைய இதுக்கு அது இல்லை அதனால் நானும் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் நினை வச்சுக்கிடுவோம் இது வந்து எம் மாஸ் கேஜி பர் செகண்ட் இந்த ஒரு நாசில் வழியை போகக்கூடிய ஸ்டீம் உடைய என்னென்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் என்ட்ரி பாயிண்ட்டில் உள்ள ப்ரெஷர் அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் எக்ஸிஸ்டில் இருக்கிற ப்ரெஷர் இந்த இது ஏரியா ஏரியா ஆஃப் த க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா எந்த இடத்துல எந்த க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இது மட்டும் தெரிஞ்சாலுமே நம்ம இதுக்குள்ளே போகக்கூடிய வால்யூம் அதாவது மாஸ் பர் செகண்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுதான் இந்த ஃபார்முலா தட் இஸ் எம் சீக்வல் டு ஏ இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ என் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஒன் பி ஒன் டிவைடட் பை வி ஒன் இங்கே ஒரு ப்ராக்கெட் இருக்குது ஹோல் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே பி டூ டிவைடட் பை பி ஒன் இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ டு த பவர் ஆஃப் டூ டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஆஃப் P2 divided by P1 to the power of n plus 1 divided by n. இது ஒரு பெரிய ஃபார்முலாவாக இருக்குது இது ஸ்கொயர் ரூட்டு ஓவரால் ஸ்கொயர் ரூட்டும் இருக்குது ஏ இன்ட்டு இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே இவ்வளவு இருக்குது இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு நாசில்லையும் நமக்கு வந்து இங்கே இருக்க P1, ஒன் இதில் இருக்க பி டூ இதில் இருக்கிற வி ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் இந்த இதனுடைய ஏரியா இது மட்டும் தெரிஞ்சாலுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எவ்வளவு மாஸ் இதில் போகுது பெர் செகண்ட் எத்தனை கேஜி போகுதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் இந்த இது இந்த மாஸ் ஆஃப் ஸ்டீம் டிஸ்சார்ஜ் த்ரூ நாசில் இதுதான் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதுக்கான டெரிவேஷன் நான் கொடுக்கல ஆனால் உனக்கு பேசிக்காக எதில் இருந்து இந்த டெரிவேஷன் டெவலப் ஆகி வந்திருக்குங்கிறத சொல்லியிருக்கிறேன் இது எப்படி டெவலப் ஆகிறதுக்கான ஈக்குவேஷன் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்கிற வருஷப்படியே நீங்கள் படித்து முடிச்சுருப்பீங்க ஏன்னா நான் அது அந்த வருஷப்படி தான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் மாற்றியே போடுறது இல்லை முன்னுக்கு பின்னா இருக்கிறதெல்லாம் போடலை வரிசையாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்க சிலபஸ் படியே தான் போட்டுக்கிட்டே வர்றேன் அதனால் நீங்கள் முழுவதுமே படித்து முடிச்சுருப்பீங்க உங்களுக்கு தாய்மொழியாம் தமிழ்லையே கேட்குறதுனால உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் டவுட் இருக்காது அதனால் நீங்கள் இதை போய் எக்ஸாம்லையோ ஒரு இன்டர்வியூலையோ அதை வந்து எழுதுறதுக்கோ பேசுகிறதுக்கோ உங்களுக்கு எந்த தயக்கமும் இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் டவுட் இல்லாமல் படித்து வச்சுருக்கிறதுனால ஈஸியாக இருந்ததை நீங்கள் உங்களால் செய்ய முடியும் ஓகே 
ஆனால் அந்த இங்கிலீஷில் எழுதுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் சைட் பை சைட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அதை நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க விட்டுறாதீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இந்த திரு திருமல் இன்ஜினியரிங்கை நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ